。当校长听方主任说嘉令不来上课，顿时大怒，不来上课那他念的什么书？不行，如果是这样的话，那他就……方主任赶紧劝校长，我知道你生气，他家乡七年，这么多年不也没在学校上学？还能考出这样的成绩，而且他只是想要个学籍，作为应届生参加高考。如果上了，那对我们以后的招生可是有很大帮助的。如果给推出去了，那他考上考不上就真跟我们没关系了。张校长叹气：“老方啊，我不是因为给他办学籍这个事情，我是惋惜啊。我理解，我也惋惜。不过这也没办法，他跟那些学生不一样，他有家有孩子，总不能不管孩子，不管家里吧。”两人一番商量，还是同意了嘉令的决定。嘉令这几天要去市里找一家玻璃厂生产一批罐头瓶子。他准备多做一些豆腐乳跟酱了，等到明年开春，他的商标就能在市里有一席之地。嘉令在市里打听了到两家玻璃厂，一家在市郊，是国营工厂；还有一家是今年才干起来的民营厂，在村子里。大爷，您是沙河村的吗？是啊，你有啥事？听说你们村有个玻璃厂，我能去看看吗？老汉警惕地盯着嘉令，你想干啥？谁说我们村里有玻璃厂的？我们没有，我也不认识你。我刚问到的，您放心，我是想定制一批玻璃瓶子，想找你们合作的。老汉盯着嘉令，满脸的怀疑。他们村里办这个玻璃厂可没少被查，弄得他们现在只敢晚上生产了，白天都出来卖玻璃。你，你真的是要订玻璃瓶子？你要瓶子干啥？大爷，在这儿我也跟您谈不明白，能带我去你们村里看看吗？老汉立刻摇头，你在这儿等我，我去找人去。没一会，那老汉带着一个年轻人走了过来，同志，你要买玻璃？嘉令点点头，是，不过我不买玻璃，我想买一批玻璃瓶子。玻璃瓶子，我们怕是做不了这个。好吧，见他转身要走，那年轻人又赶紧喊他。同志，你等等。他走到嘉令身边。同志，要不这样，你跟我去我们村看看，我也跟我们的师傅们说说，看看能不能按照你的要求做出瓶子来。嘉令看这人满脸希冀，也能理解他们的不容易。自己村里组织人办个厂子不容易，看他们这模样，怕是销量也不太好。行，那就去看看。同志，你准备要多少玻璃瓶子？这东西是喝水吗？不是，我有其他用处。这次就要两百个吧、哦。年轻人看着嘉令，有些激动。这么多，两百个？我只是这一次要两百个。如果你们的质量能过关的话。后面或许还会增加。年轻人脸上涌出惊喜，他早就知道他们玻璃厂的产品太过单一，只生产玻璃，也一直不好卖，厂子估计都撑不了多久了。如果能趁着这位女同志要玻璃瓶子这个契机增加产品种类，或许是厂子的出路。来到厂房，一个中年人走了过来：“九小子，你这是带回来的？客人买玻璃的，你准备买几块？多大窗子装的呀？你是邻村的，我们负责送去的话得加钱。”耿叔，这位女同志不是买玻璃，她想要玻璃瓶子，你看我们能不买玻璃？你带回来干啥？这不是瞎耽误功夫吗？中年人直接打断了他的话。丁九看了看嘉令，把中年人拉远了一些，小声说道：“董叔，我们厂子现在这么不景气，再没有订单就真的得倒闭了。这玻璃瓶子跟玻璃也差不多嘛，我觉得我们应该试着做做。他可是一次性要两百个，要这么多？对呀、啊，这还是这一次的量呢。他说了，如果我们的瓶子能符合他的标准，以后还给我们订货。你说这多好的生意，咱不做不是就便宜别人了吗？”耿叔满脸愁容：“这不是我不想做啊，是我们现在怕是做不出来啊。”我们也没做过瓶子，万一这到时候人家让我们赔钱咋办？说到这个，丁九也有些担心。我去跟他谈谈。两个人走到嘉令身边。你贵姓啊？我叫嘉令。哦，嘉令同志，九小子之前可能没跟你说清楚，我们也不诓你，我们是真没做过玻璃瓶子。不过如果你是要按照玻璃这个质量的话，我觉得应该也没问题。嘉令摇摇头，我要的瓶子得耐冷，就是冬天不会裂，而且要比玻璃厚实点。嘉令说着，拿出一个瓶子递给老耿，就按照这样的做，一定得耐冷。当然也不能温度稍微热点就炸。老耿跟丁九各自拿着那个瓶子摸了摸，两人研究了一会。老耿对丁九点点头，我们想试试。这样，我们先生产出来几个给你看看。如果你觉得行，那我们再生产其他的；如果你觉得不成，那只能去找国营厂了。行，那你们先做出来那个我看看。如果行，我以后就在你们这订瓶子。你会一直都用这么多瓶子吗？两百个都不够吗？嘉<笑>玲笑了笑，如果顺利的话，应该是不够的。这点我不敢保证。这是第一笔单子。嘉令看过厂房跟设备之后，丁九把他带到了办公室。嘉令同志，生产方面的是耿叔负责，我呢得跟你谈谈这个瓶子的价格。嘉令点点头，应该的，你报个价，我来还价，合作还是要共赢的，你说是吧？你说的对，你之前的那个玻璃瓶子是什么价格？我就按照你的那个价格，你看行吗？我那个是四毛，不过那是我从碎城背回来的，价格肯定低，但这玻璃瓶子重啊，我不想再跑那么远往回带，所以才想在当地做。丁九闻言皱了皱眉。四毛这么便宜，怕是做不出来吧？这个不便宜了，抛掉成本跟人工，他至少赚我两毛钱。两百个瓶子也就一会的功夫，也就是说，他一会就赚我四十块钱，厂子是不亏的。丁九听他这么说，有些为难。可是我们要做这两百个瓶子，估计一天都做不出来。我们厂子这样的规模你也看到了，所以你直接给我个报价，我来核算一下我们的成本，如果合适，咱这笔生意就能做
。这样吧，我给你们六毛。说实话，我是把自己的利润让给了你们，也是我心底的报价。丁九让嘉令先做一回，他等回来给嘉令查。嘉令其实调查过玻璃制作的成本，他给出这个价格也不算低。他在碎城买的玻璃瓶子是六毛，之后都是五毛。但他现在要做品牌，就得找长期合作的厂。他想找当地，如果找国营厂的话，前期他要的不多，估计人家不给他生产。而且价格肯定也比民营厂要贵。丁九去找了老耿一起核算了一下成本，发现如果能按照他们所预定的成本生产出这种玻璃瓶子的话，他们至少赚四毛钱。那这两百个瓶子就是八十块钱，他们用半天时间差不多能做出来。这是一次新的尝试，需要不断的实验跟改进。只要做出来，他们就又多了一条销量，以后对厂子的前景是有很大帮助。不，九小子说的不错，如果我们能生产这种瓶子，到时候也能去那些罐头厂里跑跑。说不定把厂子给盘活了。没多久，丁九就给嘉令带来了答复。嘉令同志，我们答应了你，三天后来看我们的样品咋样。嘉令伸手，好，合作愉快。他留下了二十块钱的定金，然后由之前的那个老汉把他送出了沙河村，回到铺子，吴凤花正焦急的等着他。姐，你可回来了，到姐还是时间了，俺得赶紧去接国庆，你看着点啊。店里没多少客人。嘉令走进店里，发现都收拾得妥妥当当的。吴凤花真是个勤快的人。陆北辰不在家，他可帮了大忙了。嘉令看了一下放在桌上的豆腐乳瓶子，已经没剩多少。他准备扩大规模，除了豆腐乳、辣椒酱、牛肉酱，也要制作一些试试市场。可这么大的工作量，光靠他跟吴凤花不行，他需要雇人了。吴凤花似乎也知道嘉令的想法，晚上吃饭的时候就一直盯着嘉令看。吴姨，你有啥事吗？为啥老看我妈？哥，你笨啦！吴姨肯定是想放假了，每天都那么忙。肯定想出去玩了，是不是？吴凤花赶紧摇头，不死，哪有不累？不相亲假。嘉玲看着吴凤花，有啥事你就说吧。是家里出啥事了吗？姐，你这样做那么多豆腐乳，是不是得再找几个人帮忙啊？嘉玲点点头，是啊，是想再找几个人。那俺让俺妹妹来撑嘛，俺妹妹可勤快了，干活儿也利索，就是俺把俺上个月的工资寄回家里了。俺娘听说俺一个月能挣三十块钱。可高兴了，让俺一定要跟着你好好干，还问俺，看看能不能给俺妹妹也找个活儿。你妹妹多大？俺小妹今年十七了。那为什么不上学了？吴凤花有些难过。家里困难，俺二弟跟小弟都到了寿庆的年纪，家里没钱给他们娶媳妇。俺大妹嫁给了邻村的一户人家，给俺大哥换了一门亲事，现在二弟跟小弟要娶媳妇。俺不在家，俺爹就想把俺小妹也嫁出去，但俺小妹不愿意，她说要出来打工。嘉令听得也有些心酸。这样吧，凤花，我给你涨工资，每个月给你四十块钱，另外半年跟年终都有奖金，让你二弟他们再等等，你一年就能给他们娶个媳妇。再说了，他们是年轻后生，也能干活，自己再攒点，娶媳妇应该不是那么难吧？吴凤花看着嘉令，摇摇头。姐，你已经给俺这么高的工资了，俺比那些正式工人挣的都多了，不用给俺涨工资的，俺肯定会踏踏实实给你干好。你干的活也比那些正式工人多呀，这是应该的。你妹妹太小了，让她继续念书吧。吴凤花点了点头，看着嘉令的眼中充满感激。她是个懂得感恩的人，本来跟嘉令提她妹妹的事，她就有些张不开口。现在嘉令这么说，她很识趣的，不再多问。嘉令也叹了口气，她不能让吴凤花的妹妹也。他现在本来就是小本经营，如果身边的人都是亲人关系，那他会不放心。他不想有这种隐患。第二天，嘉令找到孙大娘，大娘，我求您个事儿呗。